तो आज पहले इसके फीचर्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जो प्रीवियस सेशन था वो जनरल फायरवाल की बात हो रही थी और टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट पालो अल्टो फायरवाल फीचर्स फर्स्ट पॉइंट इज लाइक सॉरी स्टेटफुल फायरवाल is stateful you understand this point so i, I don't think there is any need to explain this point is stateful ye to aapko pata hi hai stateful means uh, connection stable maintain karna ji yeah. ha mm-hmm. hmm and then yeah connection so the first point is stateful uh, firewall palo alto firewall and already uh, we have discussed this point is stateful what exactly is stateful means and stateful means uh, this palo alto firewall maintains connection state table so there is no uh, requirement or need to create security policy for returning traffic another good uh, point about this firewall is like uh, is uh, it comes under this next generation firewall category next generation firewall category because next generation means like uh, application id is here and this application id is like application identification so deep inspection inside application data to determine application not only a uh, service port apart from that it has content id feature content id and this is for like content inspection content inspection apart from that like many other feature like antivirus uh anti spyware anti malware uh wild fire analysis is wild fire analysis is like to uh, prevent or protect firewall from <laughs> zero day attack ye bada ek acha uh, feature hai ye main samjha dun thoda sa wild fire analysis ke bare mein aur so abhi kya hota hai ki waise firewalls mein sare acche features hain but uh, what happens sometimes let's say ye hum log ka firewall hai internet and here users agar ye computer ya jo internal user hai internet se koi bhi file let's say download kar raha hai aur first instance mein ye firewall determine nahi kar pata hai ki us file ke andar कुछ मलेशियस कोड है या नहीं है सो मे बी बिकॉज ऑफ द रीजन दिस मलेशियस कोड इज वेरी न्यू बिल्कुल आज के डेट में ही किसी प्रोग्रामर्स uh, ने कुछ अटैक या कोड जनरेट किया एंड फाइल जो यूजर डाउनलोड कर रहा है दैट माइंड बी इन्फेक्टेड विद दिस मलेशियस कोड बट सिंस फायरवाल इज अन अवेयर अबाउट दैट न्यू कोड ये जो नया अटैक है वो नहीं है इस फायरवाल के पास इसे सिग्नेचर में नहीं है तो ये प्रिवेंट नहीं कर सकता तो उस सिचुएशन में एक फीचर होता है पालो वाल्टो के अंदर और काफी फायरवाल में फीचर होता है विच इज वाइल्ड फायर एनालिसिस ये क्या होता है कि ये पालो वाल्टो फायरवाल उस फाइल का कुछ पोर्शन कुछ लाइक वन टू एम डेटा वो ये सेंड कर देता है अपने ही पब्लिक क्लाउड में पालो वाल्टो का फॉर फॉर द इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन एंड एट द सेम टाइम यूजर इज अलाउड टू डाउनलोड द फाइल मीन्स यूजर उस फाइल को डाउनलोड भी कर लेगा जो इंटरनेट से कर रहा है और उसी फाइल का कुछ पोर्शन एनालिसिस के लिए पब्लिक क्लाउड में चला गया यहाँ पे ये लोग उस फाइल को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में एक्सक्यूट करके उसको एनालाइज करके कि उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं या वो हार्मफुल है या नहीं है वो सब कुछ डीप इंस्पेक्शन या एनालाइजेशन यहाँ पे होता है क्योंकि सिग्नेचर नहीं था फर्स्ट इंस्टेंस पे और डिटरमाइन नहीं पाया 
कि वेदर फाइल इज नीट एंड क्लीन और नॉट तो उसको एक्सक्यूट करने के बाद ही पता चलेगा कि उस फाइल में कुछ नुकसान हो सकता है कि नहीं हो सकता तो यहाँ पे एक तरीके से इनका सैंड बॉक्सिंग टेक्नोलॉजी होता है मीन्स यहाँ पे कुछ वर्चुअल मशीन होते हैं उन वर्चुअल मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे नेसेसरी सॉफ्टवेयर डले होते हैं तो ये उस फाइल को एक्सक्यूट करके देखते हैं और एक्सक्यूट करके बाद एनालाइज करते हैं कि इस फाइल को एक्सक्यूट करने के बाद रन करने के बाद क्या इफेक्ट हुआ उस वर्चुअल मशीन पे विंडोज मशीन पे या जो भी प्लेटफॉर्म होगा एक एक चीज वो लोग एनालाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन टूल्स एंड सॉफ्टवेयर एंड देन दे दे जस्ट गिव द रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट ये लोग यहाँ पे देते हैं फिर जिसको हम लोग फॉलो वर्ल्ड में वर्डिक्ट बोलते हैं वर्डिक्ट देते हैं और वर्डिक्ट हो सकता है वर्डिक्ट If everything is in good shape, then verdict means के benign, benign means harmless, कुछ भी नुकसान नहीं है. Another one is grey wear, means clean चीज नहीं दिया गया. Fifty fifty percent, even Palo Alto firewall is not very sure about uh, the harmful or side effect of this uh, like uh, uh, malicious uh, or maybe might be infected file क्योंकि कोई जरूरी नहीं कोई infected ही हो. And the third one is malicious. Means 100% declaration हो गया कि yes there is some invalid code inside the file. अब ये हम लोग यहाँ से इस verdict ये report को check भी कर सकते हैं firewall पे as a log एक तरीके से दिखेगा threat prevention के अंदर. तो हम लोग को ये idea तो लग गया कि जो file इस particular user ने download किया internet से उस फाइल में कुछ मलेशियस कोड था क्योंकि पालो अल्टो ने फर्स्ट इंस्टेंस में फायरवाल के थ्रू तो पास होने दिया बट फर्दर उसको एनालाइज करने के लिए इंस्पेक्शन करने के लिए उसने क्लाउड में सेंड कर दिया वाइल्ड फायर एनालिस के लिए आफ्टर टेन और फिफ्टीन मिनट्स द पब्लिक क्लाउड में जो एनालिस हो रहा था उसका एक रिपोर्ट फायरवाल के पास आ जाएगा बट नाउ द बिग क्वेश्चन हियर इज कि प्रोटेक्ट नहीं किया इसने यूजर को डाउनलोड होने से प्रिवेंट नहीं किया जो यूजर डाउनलोड कर रहा था वो डाउनलोड कर हो गया और एग्जैक्टली exactly ऐसा होगा और अगर इसने उस फाइल को स्कूट कर दिया तो ये मशीन इन्फेक्ट भी हो चुका है लेकिन जैसे पालो पल्टो को नए अटैक के बारे में पता लगा इनकी जो रिसर्च टीम है ये लोग इसका सिग्नेचर तैयार कर देते हैं और इन नेक्स्ट फिफ्टीन मिनट्स जितने भी पालो अल्टो फायरवाल के कस्टमर्स होंगे वर्ल्ड वाइड फॉर एग्जांपल इफ दे हैव 50,000 कस्टमर्स तो जो 49,999 कस्टमर्स हैं एटलीस्ट दे कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम दिस न्यू टाइप ऑफ अटैक बिकॉज वहां पे अभी कुछ इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो जो 15 मिनट के बाद अपडेट जाएगा इनका हॉट फिक्स जाएगा वो सारे फायरवाल पे पहुंच जाएगा लेकिन जो पहला पर्सन होगा या जो वो ऑर्गेनाइजेशन जहां के किसी यूजर ने पहली बार उस नए अनसीन लाइक अटैक को या कोड को या उसे इन्फेक्टेड डेटा को या फाइल को डाउनलोड किया वो इन्फेक्टेड हो गया तो उसमें का भी एक सलूशन ये है कि एटलीस्ट जब हम लोग के नॉलेज में आ गया कि ठीक है ये पर्टिकुलर मशीन इन्फेक्ट हो गया है जो ये कंप्यूटर है so what uh, as an administrator what I can do I can ask the system administrator of this LAN environment to take out this machine from the network and just uh, doing formatting and reinstallation of Windows or maybe uh, by using some uh, or कोई software ऐसा है लेकिन कोई software भी नहीं पकड़ पाएगा कोई anti malware होगा तो the reason क्या है कि बिल्कुल नया attack है आज के दिन कुछ आया तो हो सकता है किसी के पास signature अभी तैयार ना हो तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि इसको नेटवर्क से बाहर निकाल के इसकी क्वारंटाइन करके या इसको फॉर्मेट करके दोबारा विंडोज इंस्टॉल किया जाए क्योंकि यहाँ से हमें पता लग जाएगा वर्डिक से क्योंकि इस वर्डिक में आता है कि वो जो यूजर ने डाउनलोड किया उसका आईपी क्या था यूजर नेम क्या था वो पता लग जाता है फाइल का नेम उसके उस मशीन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा वो सब कुछ आ जाता है तो ऐसा एक फीचर है वाइल्ड फायर एनर्जी सो इज वेरी गुड फीचर लेकिन यूनिक नहीं है क्योंकि ऐसे फीचर बाकी फायर में भी आजकल होते हैं नाम का फर्क है जैसे कि सैंड बॉक्सिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं मैक्सिमम जगहों पे इसको लेकिन पालो अल्टो फायर वाल इसको वाइल्ड फायर बोलता है तो ये भी एक अच्छा फीचर है जो पालो अल्टो में भी है तो ये जो फीचर्स हैं एंटी मलवेयर या वाइल्ड फायर एनर्जीज या यूआरएल फिल्टरिंग एक तरीके से जो एडवांस 
और थ्रेड प्रिवेंशन है वो सारे फीचर्स यहाँ पे हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट जनरेशन फायर वाल बोल रहे हैं इसीलिए इसके अंदर एडवांस राउटिंग है एडवांस राउटिंग भी हम लोग कर सकते हैं एडवांस राउटिंग लाइक यूनिकास्ट मल्टी और काफी राउटिंग के फीचर्स हैं इसके अंदर और अगर मैं एक बार आपको दिखा सकूँ दिखा भी देता हूँ राउटिंग का क्या क्या फीचर्स हैं इसके अंदर तो राउटिंग वाइज भी लाइक देर लॉट ऑफ फीचर्स इन राउटिंग और कई बार वीपीएन के केस में जब हम लोग साइड टू साइड वीपीएन इंप्लीमेंट करते हैं तो वहां पे कई बार हमें जब बहुत सारे लोकेशन होते हैं 200 400 लोकेशन हैं और उन 200 400 लोकेशन के बीच में हम लोग टर्नल बना रहे हैं तो वहां पे स्टैटिक राउटिंग फीजबल नहीं होता है तो उस केस में हम लोग डायनमिक राउटिंग की तरफ जाएंगे और जब डायनमिक राउटिंग की बात होगी तो वहां पे राउटिंग प्रोटोकॉल है हमारे पास ओ एस पी एफ वर्जन टू है ओ एस पी एफ वर्जन थ्री है यहाँ पे बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है बीजेपी प्रोटोकॉल है बी एफ डी है बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग है सेम एज द पी वी आर इन सिस्को आई एस राउटर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग सो ये सारे फीचर जो भी ओपन हो रहा है मैं दिखाता हूँ आपको इन द मीन टाइम एडवांस राउटिंग से मेरा मतलब था इसमें जो यूनिकास राउटिंग है इसमें दोनों ही सपोर्टेड है स्टैटिक एंड डायनमिक राउटिंग और डायनमिक राउटिंग में इट जस्ट सपोर्ट ओ एस पी एफ वर्जन टू ओ एस पी एफ वर्जन थ्री डीजीपी रिप ये सारे एटसेट्रा के डार्मिक राउटिंग बड़ोवाल में तो ये बड़ोवाल सपोर्टेड है प्लस इसके अलावा पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग है विच इज सेम एज योर पॉलिसी बेस्ड राउटिंग एंड देन बीएफडी ये तो सिस्को में भी है आजकल बाय डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन और ये मैं समझा लू थोड़ा सा क्या होता है एबीएस के अंदर इसकी जरूरत इसलिए होता है बीएफडी का आजकल सिस्को में भी हम लोग ये यूज करते हैं थोड़ा सा कन्वर्जेंस को फास्ट करने के लिए जैसे ईआरजीआरपी या ओएसपीएफ कोई भी प्रोटोकॉल हम लोग यूज करते हैं ओएसपीएफ यूज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सो डिफॉल्ट इस अगर नॉर्मली ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है या ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है सो इस हेलो इंटरवल इज 10 सेकंड्स एंड डेड इंटरवल इज 40 सेकंड So because of like 10 and 50 seconds conversions can be uh, very slow in case if anything happens here so maybe uh, uh, to figure out there is some issue with the ospf agency or never ship uh, one has to wait for 40 seconds kyunki dead interval 40 seconds hota hai to 40 second bahut zyada time hota hai to ek to logon ka ye approach hota hai ki hum log chuna jis ospf ka hello and dead interval hai usko minimize kar diya jaye isko kuch 1 second kar diya jaye कि हर एक सेकंड में ओएसपीएफ हेलो पैकेट भेजना शुरू करे या दो या तीन सेकंड के बाद फिगर आउट कर ले कि ये देरी से हमेशो बट होता है क्या कि अगर हम लोग ये टाइमर कम कर देते हैं कर सकते हैं बट अगर ये टाइमर कम कर देते हैं तो इसका कहीं ना कहीं सीपीयू ब्लैसर बढ़ा रहे हैं हम लोग डिवाइस के ऊपर क्योंकि हर एक सेकेंड में सीपीयू इन्वॉल्व होगा ओ हेलो पैकेट फेब्रिकेट या जनरेट करने में और ओ एस पी एफ हेलो पैकेट में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है लाइक उसका राउटर आई डी क्या है उसका टाइमर क्या है एरिया आई डी क्या है ऑथेंटिकेशन कोड के बारे में ऑथेंटिकेशन टाइप सो लॉट ऑफ पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड वाइल जनरेटिंग ओ एस पी एफ हेलो पैकेट एंड डेफिनेटली सीपी डायसन बढ़ जाएगा तो अल्टरनेट तरीका क्या होता है कि अगर हम लोग बीएफडी को इम्प्लीमेंट करें बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिटेक्शन को एक तरह से प्रोटोकॉल है इसका टाइमर हम लोग मिली सेकंड में रख सकते हैं हम लोगों ने 300 मिली सेकंड रख लिया 200 मिली सेकंड रख लिया और इसका मल्टीप्लायर तीन ले लिया तो ये एक तरीके से ये स्टेट को डिफाइन कर रहा है एटलीस्ट फिजिकल लिंक पे या कुछ और प्रॉब्लम आएगा तो ये पांच छह सौ सेकंड में ही फिगर आउट कर ले मिली सेकंड में ही फिगर आउट कर लिया कि देर इज समय सो एंड देन दिस राउटिंग प्रोटोकॉल इज इंटीग्रेटेड विद दिस तो ये एक तरीके से राउटिंग प्रोटोकॉल को एक नोटिफाई कर रहा है अपडेट कर रहा है कि देर इज समय सो विद लिंक लेस देन अ सेकेंड और उस केस में फिर ओएसपीएफ एस और विल डिक्लेयर दैट द स्टेट इज इन टाउन स्टेट सो कहीं से कहीं बी एक ऐसा अच्छा तरीका है कि इसको हम लोग कॉन्फ्यूर करके और राउटिंग और अच्छा बी से क्या होता है ये बहुत छोटा सा पैकेट होता है जैसे एक बाई डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग या स्टेट जैसे एक स्विच में यूडीएलडी प्रोटोकॉल होता है 
यूनिडायरेक्शनल लिंक डिटेक्शन पड़ोगा सो जस्ट लाइक दैट तो इससे बहुत ज्यादा ओवर एटिंग पड़ता है और अगर मैं आपको थोड़ा सा पालो वाल्टो के नेटवर्क टाइप पे जाके इसमें सब ग्राफिकल है जो हम लोग कॉन्फिगर करेंगे सो ये देर इज ऑप्शन ऑफ लाइक वर्चुअल राउटर यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे वर्चुअल राउटर पे सो हियर यू कैन लुक एट different options what are options we have so uh, static routes redistribution rip ospf ospf version 3 bgp and the most important point is multicast bahut sare firewall multicast routing support nahi karte hain but agar aap yahan pe dekhte hain to palo alto firewall ke andar multicast bhi supported hai rendezvous point bana sakte hain hum log rp uh, spt threshold to multicast routing is another uh, comes under advanced routing is from bhi hum log advanced routing ki hi category uh, mein ले आते हैं इसको तो ये एक अच्छा फीचर है और ये सिंपल जो ओएसपी एस दिख रहा है इस वर्जन टू ये वर्जन टू ये बी एफ का ऑप्शन यहाँ पे है हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं यहाँ तो इसको मैं बता रहा था कि एक एडवांस राउटिंग का फीचर है ये तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज ओपन ओके तो बी एफ आपने देखा और यहाँ पे यूनिकास्ट के साथ साथ मल्टीकास्ट राउटिंग भी है मल्टीकास्ट राउटिंग तो काफी तक राउटिंग के फीचर है ओके देन वी हैव टर्निंग टर्निंग का कॉन्सेप्ट है और पर्टिकुलरली हम लोग टर्निंग में यहाँ पे वीपीएन की बात कर रहे हैं वीपीएन विच स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एंड वीपीएन हियर अगेन लाइक बोथ टाइप्स ऑफ वीपीएन आर सपोर्टेड बाय दिस पालोल टू फायर वन वन इज आईपी सिक्स साइट टू टू साइट वीपीएन एंड अंदर वन इज रिमोट एक्सेस वीपीएन रिमोट एक्सेस वीपीएन हियर इट इज नोन एज ग्लोबल प्रोटेक्ट ग्लोबल प्रोटेक्ट सो वीपीएन इज सपोर्टेड हियर सो वीपीएन इज अनदर गुड फीचर इट डज सपोर्ट राउटिंग टेबल वर्चुअलाइजेशन इफ रिक्वायर्ड सो वी कैन आइसोलेट राउटिंग टेबल वन फ्रॉम एनदर इज वेरी मच सेम एज वी आर एफ कॉन्सेप्ट राइट बट यहाँ पे हम लोग इसको क्या बोलते हैं वर्चुअल राउटर वर्चुअल राउटर बट इट इज वेरी मच सेम एज वी आर एफ वी आर एफ विच स्टैंड फॉर वर्चुअल फ्लेक्स इज लाइक वो फ्लेक्स सिस्को का अपना इम्प्लीमेंटेशन है एक तरीके से एक्चुअल में सिस्को ने बहुत सारे वीपीएन का टर्म यूज किया हुआ है लाइक लाइक डीएम वीपीएन फ्लेक्स वीपीएन एंड सपोर्ट बोथ एक्टिव एक्टिव एंड एक्टिव स्टैंड बाई एक्टिव पैसे सो बोथ आर सपोर्टेड हियर इन एच ए हाई अवेलेबिलिटी फीचर इज हियर एंड लॉगिंग रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग बहुत ही अच्छा फीचर है लॉगिंग रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग का तो ये कुछ की uh, पॉइंट्स हैं कुछ फीचर्स हैं जो पालो वाल्टो फायरवाल के अंदर सपोर्टेड है सो यू यू अंडरस्टैंड लाइक स्टेटफुल फायरवाल मीन इट मेंटेन्स कनेक्शन स्टेट टेबल नेक्स्ट जनरेशन क्यों बोलते हैं क्योंकि जितने भी ये सब फीचर्स uh, पहले भी ये फीचर्स होते थे तो बट इसके लिए हमें अलग अलग डिवाइस यूज करना पड़ता था आई तो हम uh, अलग से uh, कभी वे प्रॉक्सी सर्वर या वेब फिल्टरिंग कोई मैकेजम यूज करते थे अभी ऑलमोस्ट इन्होंने एक ही डब्बे में सारा कुछ डाल दिया एडवांस राउटिंग है इसके अंदर या रिच राउटिंग फीचर्स वीपीएन इट इट सपोर्ट्स बोथ लाइक आईपी पी सेकेंड रिमोट एक्सेस वीपीएन सिस्को प्रोपाइटरशिप बेस वीपीएन आर नॉट सपोर्टेड ऑफ कोर्स क्योंकि वो सिस्को का अपना प्रोपाइटरशिप बेस है राउटिंग टेबल वर्चुअलाइजेशन सो वी मे वर्चुअलाइज राउटिंग टेबल हाई अवेलेबिलिटी फीचर तो एच फीचर है यहाँ पे 